डियर स्टूडेंट्स कथा हे एसिड ड्रेन की आज जानब एसिड ड्रेन की बृष्ट पानी स्वाभाविक भाव मृदु अम्ल जदि स्वाभाविक पानी पीएच मान सेभन क्योंकि बृष्ट पानी पीएच मान लेस दैन सेभेन अर्थात सात कि नीचे थके जदि बृष्ट पानी पीएच मान फाइव पॉइंट सिक्स अपेक्षाओ कमे जाए से बृष्ट पानी के अम्ल बृष्टि बोल एम्ल बृष्टि क्यों सृष्टि है एर क्षतिकर प्रभाव की कि भाव ये अम्ल बृष्टि रोध करा जाए इत्यादि सम्पर्क जान आगे जेने प्रक्रिया आसने कि भाव अम्ल बृष्टि एखे अम्ल बृष्टर जो दायी मूलत सालफार अक्साइड एवं नाइट्रोजें अक्साइड ये अक्साइड मूलत अम्ल बृष्टर जो दायी तायुमंडले जदि सालफार ए नाइट्रोजें अक्साइड एर पर स्वाभाविक मात्रार चे बी हो जाए बृष्ट पानी संस्पर्शे से सब अक्साइडगल मिश्रित हुए एसिडर सृष्टि कर अर्थात अधातु अक्साइडगल साधारण अम्लधर्मी है और से अम्लधर्मी अक्साइड जेमन वायुमंडल विभिन्न उत्स थी जी सालफार डाइ अक्साइड और नाइट्रिक अक्साइड प्रवेश कर वायु अक्सिजें द्वारा जानते हुए सालफार डाइ अक्साइड पर सालफार डाइ अक्साइड और नाइट्रिक अक्साइड परिवर्तित है नाइट्रोजें डाइ अक्साइड एवं जदि बृष्ट पानी थे अर्थात ये दुई सोर्स जदि एख बृष्ट पानी एखे वायुमंडले ये संस्पर्शे आसे नाइट्रिक नाइट्रोजें डाइ अक्साइड थे नाइट्रिक अक्साइड और सालफार ट्राइ अक्साइड थे एस टू एस ओ फोर अर्थात ये हल बृष्ट पानी तरह वायुमंडले जे सालफार ट्राइ अक्साइड और नाइट्रोजें डाइ अक्साइड भेसे बढ़ा बृष्ट पानी ये संस्पर्शे आसले तर मध्य रिएक्शन हो पानी और सालफार ट्राइ अक्साइड बिक्रिया कर सालफरिक एसिड और पानी साथ नाइट्रोजें डाइ अक्साइड बिक्रिया कर नाइट्रिक एसिड हो जथाक्रमे एरा भूमि प्रवेश कर अर्थात एरा भूपृष्ठे भूमि अर्थात भूपृष्ठे चले आस एसिड बिस्टि हार प्रक्रिया एखे जाना प्रयोजन आसले वायुमंडले सालफार डाइ अक्साइड नाइट्रिक अक्साइडर परमाण कैन बेड़े जाए तरह एसिड बिष्ट जो दायी अक्साइडगल उत्स तरह हमें जी उत्स विवेचना करी उभय दूटी उत्स पावाते जेम जदि सालफार डाइ अक्साइडर उत्स विवेचना करी सालफार डाइ अक्साइडर उत्स एक सालफार डाइ अक्साइडर उत्स हिसाब से दुईट उत्स बनाते एक हल प्रकृतिक उत्स और एक मानव सृष्ट उत्स मानव सृष्ट एक ही भाव जदि नाइट्रिक अक्साइडर उत्स बोली दुईट उत्स एक क्षेत्र दुईट उत्स के एक के प्रकृतिक और एक के मानव सृष्ट उत्स से विवेचना कर लगे नाइट्रिक अक्साइडर जो सालफार डाइ अक्साइडर जो प्रकृतिक उत्स हल आग्नेयिर अग्नि उत्पात तरह आग्नेयिर अग्नि उत्पात फले लाभा निर्गत है तरह मध्य प्रचुर परिमा सालफार थे से सालफार अक्सिजन साथ रिएक्शन कर सालफार डाइ अक्साइड हिसाब से वायुमंडले अवमुक्त होते वायुमंडले सालफार डाइ अक्साइडर जो परिमाण तर अधिकांश ये प्रक्रिया वायुमंडले एस कि मानव सृष्ट जो कारण आज मानव सृष्ट कारणगुल आसले परेश विपर्य अधिकांश दे मानव सृष्ट कार कारणगुल मध्य आज जेमन ताप विद्युत केंद्र कयला भित्तिक विभिन्न विद्युत केंद्र से कयला सा प्रचुर परमाणे सालफार थे एचड़ा सालफार जुक्त जालानी सालफार जुक्त जालानी इत्यादि विभिन्न शिल्प प्रतिष्ठान सालफिरिक एसिड शिल्प अर्थात जे सब सालफिरिक एसिड प्रस्तुत करार्जन जो शिल्प कारखाना से प्रचुर परमाणे सालफार डाइक्साइड बैंक मडल अवमुक्त होते अपरदी नाइट्रिक अक्साइड एर जे 
প্রাকৃতিক উৎস যেটি হলো বজ্রপাত অর্থাৎ বজ্রপাতের ফলে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন বিক্রিয়া করে প্রায় তিন হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এখানে নাইট্রিক অক্সাইড সৃষ্টি হয় তার মানে খুবই উচ্চ তাপমাত্রায় বজ্রপাতের ফলে এই বিক্রিয়াটি সংঘটিত হয়ে থাকে কিন্তু মানব সৃষ্ট বিভিন্ন কারণ আছে সেখানে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিভিন্ন যানবাহন এবং যে সকল জীবাশ্ম জ্বালানি ইত্যাদি এই জীবাশ্ম জ্বালানি এই সকল উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রিক অক্সাইড বায়ুমণ্ডল লবণ করতে পারে তাহলে মানব সৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক উভয় কারণেই সালফার ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রিক অক্সাইড বায়ুমণ্ডল লবণ উত্তর হতে পারে যদি এর মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে যায় তাহলে এই নাইট্রিক এবং সরি সালফার ডাই অক্সাইড থেকে সালফার ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রিক অক্সাইড থেকে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড হবে এবং এই দুই অক্সাইড অধাতুর অক্সাইড যা পানির সংস্পর্শে আসলে অম্ল সৃষ্টি করে ভূমিতে নেমে আসে ভূপৃষ্ঠে চলে আসে এই হলো এসিড বৃষ্টি সৃষ্টি হওয়ার উপায় এবং সোর্স অফ অক্সাইড অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে এই সকল অক্সাইড যেটা বিশ্বের বৃষ্টির জন্য মুখ্য হবে তাই হলো সালফার ডাই অক্সাইড আর পাশাপাশি তাই হলো নাইট্রিক অক্সাইড এরা কোথা থেকে আসে এসিড বৃষ্টির ক্ষতিকর প্রভাব অর্থাৎ যদি আমাদের এই ভূপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডল থেকে বৃষ্টিপাতের সাথে অম্ল নেমে আসে তাহলে কি কি ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে মাটির উদ্ভিদের উপরে জলজীবের উপরে স্থাপনা ইমারতের উপরে এবং সরাসরি মানুষের উপরে কি কি ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করবে আমরা সে নিয়ে কথা বলছি প্রথমে বলি মাটির উদ্ভিদের উপরে অর্থাৎ এসিড বৃষ্টির প্রথম প্রভাব হবে ভূমিতে অর্থাৎ মাটিতে তার মানে মাটিতে যদি এই এসিড যুক্ত হয় তাহলে মাটির যে সকল উপকারী ব্যাকটেরিয়া আছে সে সকল উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলি মারা যাবে তাতে মাটির উর্বরতা শক্তি উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাবে কেন উর্বরতা শক্তি হ্রাস পেল অর্থাৎ এতে উপকারী যে সকল ব্যাকটেরিয়া আছে এই উপকারী ব্যাকটেরিয়া মারা যায় উদ্ভিদ ঝলসে যাবে অর্থাৎ সরাসরি উদ্ভিদের যদি মাটি থেকে যদি সে খাদ্য শোষণ করতে না পারে তাহলে উদ্ভিদ মারা যাবে এবং এসিড যদি উদ্ভিদের গায়ে পড়ে তাহলে উদ্ভিদের যে সকল পাতা কুড়ি ফুল ইত্যাদি আছে সেগুলি নষ্ট হবে উদ্ভিদ বেড়ে উঠবে না দ্বিতীয়ত জলজীবের উপরে বৃষ্টির পানি সর্বশেষ ভূমিতে ধৌত হয়ে মাটি হয়ে জলাশয় পর্যন্ত যাবে এবং এই পানির এসিডযুক্ত পানির সর্বশেষ স্থান হবে জলাশয় জলাশয়ের পানি পিএইচ জলাশয়ের পানির পিএইচ হ্রাস তার মানে যদি এসিড বৃষ্টি জলাশয়ের পানিতে যুক্ত হয় তাহলে ওই জলাশয়ের পানির পিএইচ মান কমে যাওয়ার দাঁত তার মানে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যাবে এতে ফাইটোপ্লাকটন এবং জো প্লাকটন মারা যায় প্লাংটন ফাইটো প্লাংটন মারা যেতে প্লাংটন মারা যেতে অর্থাৎ যদি এ সকল ঘটনা পানিতে ঘটে তাহলে জলজ উদ্ভিদ এবং জলজ পানি ওই পানির জীবন ধারণের জন্য তাদের এটা ব্যাহত হবে এক কথায় তাদের জীবন ধারণ সেখানে বাধাগ্রস্ত হবে তাহলে এসিড বৃষ্টির প্রভাব সরাসরি জলজ জীব অর্থাৎ জলজ উদ্ভিদ এবং জলজ পানের উপরে বিদ্যমান স্থাপনা এবং ইমারত এসিড বৃষ্টির কারণে যে সকল ইমারত স্থাপনা সেগুলি নষ্ট হবে যেমন স্টিল লোহার যে সকল স্থাপনা আছে সেগুলি বিনষ্ট হবে তাজমহল এবং এই রকম সুদৃঢ় সুনিপুণ কারুকাজ যে সকল স্থাপনাগুলি আছে সেগুলি যেমন মার্বেল পাথরের কাজ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট যদি এর মধ্যে সালফিরিক এসিড বৃষ্টির পানি থেকে যুক্ত হয় তাহলে সে ক্যালসিয়াম সালফেট প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস পানিতে পরিণত হবে এই কি তো দ্রবণীয় লবণ তার মানে এটি বিনষ্ট হবে যদি স্টিলের তৈরি অর্থাৎ লোহার তৈরি যদি বড় কোনো ব্রিজ থাকে তাতে সালফিরিক এসিড যদি যুক্ত হয় তাহলে 
যেমন ফেরাস সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস তার মানে এটি লোহার ব্রিজ সালফেরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসলে সেটি ফেরাস সালফেট দ্রবণীয় লবণে পরিণত হবে তার মানে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে মানুষের উপরে সরাসরি অর্থাৎ মানুষের চোখ মানুষের ত্বক ইত্যাদিতে অ্যাসিড বৃষ্টি সরাসরি প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে অর্থাৎ চোখ বিনষ্ট হতে পারে ত্বক ধ্বংস যেতে পারে ইত্যাদি তার মানে অ্যাসিড বৃষ্টির যে ক্ষতিকর প্রভাব তা মাটি উদ্ভিদের উপরে যেমন আছে জলজ উদ্ভিদ প্রাণীর উপরে আছে বিভিন্ন স্থাপনা ইমারতের উপরে আছে মানুষের উপরে আছে যেমন মানুষের ত্বক চোখ ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কি উপায়ে অ্যাসিড বৃষ্টি থেকে আমরা বাঁচতে পারি তার মানে অ্যাসিড বৃষ্টি রোধ করা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় তবে কিছুটা হলেও মিটিগেশন করা যেতে পারে অর্থাৎ কমিয়ে আনা যেতে পারে অ্যাসিড বৃষ্টি কমানোর উপায় যদি বায়ুমণ্ডলে অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী ওই দুইটি অক্সাইড রোধ করা যায় বা কমানো যায় তাহলে অ্যাসিড বৃষ্টি কিছুটা হলে হয়তো কমানো যাবে তার মানে অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী সেই উপাদান সালফার ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রিক অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে যাতে বৃদ্ধি না পায় সেই দিকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে তাহলে বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাই অক্সাইড ও নাইট্রিক অক্সাইড অবমুক্ত অবমুক্ত করা রোধ অবমুক্ত করা রোধ করতে হবে এখন অবমুক্ত করা রোধ করার জন্য যা করা যায় সেটি বিভিন্ন ধরনের ফিল্টার ব্যবহার করা যায় যেমন এফ জি ডি তারপর ডিপি এফ ইত্যাদি প্লান্ট বসানো যেতে পারে ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজার তারপরে এটি হলো ডিজেল পার্টিকেল ফিল্টার ইত্যাদি অর্থাৎ যে সকল চিমনির মুখ দিয়ে যে সকল সোর্স থেকে সালফার বা নাইট্রোজেন যুক্ত অক্সাইড বায়ুমণ্ডল অবমুক্ত হবে সেখানে বিশেষ ধরনের অ্যাবজরবার ফিল্টার ব্যবহার করা যেতে পারে যা ওই সালফার এবং নাইট্রোজেনকে সেখানে অ্যাবজর্ব করে রাখবে বাকি অংশ সে ফ্লু গ্যাস হিসেবে বায়ুমণ্ডল ছাড়বে তাহলে হয়তো বায়ুমণ্ডলের সালফার এবং নাইট্রোজেনের এই অক্সাইড সৃষ্টি হবে না তৃতীয়ত বিকল্প জ্বালানি অর্থাৎ আমরা জানি বিভিন্ন জীবাশ্মযুক্ত যে জ্বালানিগুলি আছে যেমন কয়লা পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সালফার এবং নাইট্রোজেন থাকে এবং সে সকল জ্বালানির দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে সালফার এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড সৃষ্টি হয়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে এখন বিকল্প জ্বালানি হিসেবে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি সোলার ব্যবহার করতে পারি ফুয়েল সেল এর ব্যবহার বায়ুবিদ্যুৎ ইত্যাদি ব্যবহার করি আমরা এর উপরে অর্থাৎ সালফার এবং নাইট্রোজেন যুক্ত জ্বালানির উপরে নির্ভরতা কমিয়ে আনতে পারি এছাড়া নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার যে প্রযুক্তিতে সালফার ডাই অক্সাইড ও নাইট্রিক অক্সাইড কম উৎপাদিত হয় এমন প্রযুক্তি খুঁজে বের করতে হবে অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে বর্তমানে যে সকল উৎস থেকে সালফার এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে বেশি পরিমাণ অবমুক্ত হয় ওই প্রযুক্তির বদলতে যদি এই সকল উৎপাদন কম বায়ুমণ্ডলে অবমুক্ত হয় তাহলে পরিবেশ হয়তো বেঁচে যায় কোনো একটি এলাকায় অ্যাসিড বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না বা কতটুকু সম্ভাবনা তা যদি যাচাই করতে হয় বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় তাহলে ওই অঞ্চলে বিদ্যমান বিভিন্ন শিল্প কারখানার ক্যাটাগরি এবং তাতে কি ধরনের কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় কি ধরনের উৎপাদ সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে বায়ুমণ্ডলে কি পরিমাণ সালফার এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড অবমুক্ত হতে পারে এ সকল ডাটা সংগ্রহ করে অ্যানালাইসিস করে বোঝা যাবে সেখানে অ্যাসিড বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কেন তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা অ্যাসিড বৃষ্টি সম্পর্কে একটি কনক্রিট ধারণা পেয়ে গেলাম অ্যাসিড বৃষ্টি কি কেন এবং কিভাবে সৃষ্টি হয় এর ক্ষতিকর প্রভাব কি এবং অ্যাসিড বৃষ্টি রোধ বা হ্রাস করার উপায় কি পরবর্তীতে আমরা অন্য কোনো আলোচনা নিয়ে হাজির হবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো থ্যাংক ইউ